দেখতেই পেলে এই বটলটার একদম ভেন্ট্রাল এবং ডর্সাল এই দুটো দিকে যদি আমি প্রেস করি তাহলে কি হচ্ছে না এর মধ্যে যে এয়ারটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে যে ওপেনিংটা তার উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছে তাই তো আবার যখন এটাকে চেপে ছেড়ে দিচ্ছি তখন এর মধ্যে আস্তে আস্তে একটা সাকসান ফোর্স তৈরি হচ্ছে এবং এয়ারের মুভমেন্টটা ভেতর দিকে হচ্ছে তাহলে এটা যখন এক্সপ্যান্ড করবে তখন এয়ারের মুভমেন্ট ভেতর দিকে হবে আর যখন এটা কন্ট্রাক্ট করবে তখন এয়ারের মুভমেন্ট বাইরের দিকে হবে তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে রেসপিরেটারি সিস্টেম অফ ককরোচ মেনলি আমরা রেসপিরেটারি যে স্ট্রাকচারসগুলো রয়েছে যে অর্গানগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে দেখব এবং মেকানিজম অফ রেসপিরেশনটাকে কিন্তু ব্যাখ্যা করব তো আমরা সবার প্রথমে এই ককরোচ কিভাবে রেসপায়ার করে সেটা জানার জন্য কোন কোন অর্গ্যান এই রেসপিরেশন সিস্টেমের মধ্যে রেসপিরেটারি সিস্টেমের মধ্যে ইনভলভ সেগুলো আগে দেখব তো এখানে আমরা দেখলাম এই বটলটার সাহায্যে যে ডর্সাল এবং ভেন্ট্রালে যখন কন্ট্রাক্ট করানো হলো প্রেস করানো হলো তখন বাইরের দিকে এয়ারের মুভমেন্ট তো এদের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা ককরোচকে কখনো অবজার্ভ করি তাহলে সেক্ষেত্রে দেখব ককরোচটা কোথাও বসে থাকলে তার অ্যাবডোমেনের যে ওপরের পোর্শনটা অর্থাৎ ডর্সাল রিজিয়ানটা যেটাকে বলা হয় টার্গাইট এবং তার ভেন্ট্রাল রিজিয়ানে যে কাইটিনাস যে কাইটিন দ্বারা তৈরি যে ফ্ল্যাপসগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটাকে বলা হয় স্টারনাইট তাহলে ওপরেরটা ডর্সালটা হচ্ছে টার্গাইট এবং ভেন্ট্রালটা হচ্ছে স্টারনাইট এই দুটো রিজিয়ানটা বা কভারিং এরকমভাবে কিন্তু তারা মুভ করছে কখনো এক্সপ্যান্ড করছে কখনো কন্ট্রাক্ট করছে তো এটা বুঝতে হবে যে তাদের রেসপিরেশন প্রসেস চলছে তো এখানে তাদের ডর্সাল এবং ভেন্ট্রালের মাঝখানে নিশ্চয়ই একখানা কোনো অ্যাটাচমেন্ট আছে যার সাহায্যে তারা কন্ট্রাক্ট করছে হ্যাঁ ভিওয়ার্স তোমরা ঠিক ধরেছ এই অ্যাটাচমেন্টের সাহায্যে কিন্তু তারা কন্ট্রাক্ট করে এবং এই অ্যাটাচমেন্টটা কার থ্রুতে হয় থ্রু টার্গো স্টারনাইট মাসেল মনে থাকবে থ্রু টার্গো স্টারনাইট মাসেল অর্থাৎ টার্গাইট এবং স্টারনাইটের মাঝখানে যে মাস্কুলার কানেকশন সেটা তো প্রথমে আমরা দেখে নেব যে হাউ ডু ককরোচ ব্রিথ অর্থাৎ আমাদের সবার প্রিয় আরশোল্লা বা ককরোচ সেটা কিভাবে ব্রিথ করছে তাদের সিস্টেমটা কি লাইক আদার ইনসেক্ট ককরোচ ডাজ নট হ্যাভ লাং এটা তো খুব হাইস্যকর কথা ককরোচের লাং থাকার কথাও নয় ইনস্টেট দে ইনস্টেট ইটস রেসপিরেটারি সিস্টেম কনজিস্ট প্রাইমারিলি অফ নেটওয়ার্ক অফ টিউবস যারা তোমরা ডিসেকশন করেছো ককরোচ দেখবে সিস্টেমটা কাটার সময় তুমি ডাইজেস্টিভ বার করো বা অন্য কোনো অর্গ্যান বার করো কোনো নার্ভাস সিস্টেম বার করো তোমাকে কিন্তু কিছু পাইপের মতো একটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার খুব ডিস্টার্ব করবে এবং ফোর্সেপ দিয়ে সেগুলোকে তুলে তুলে তুমি ফেলে দাও তা ওই যে স্ট্রাকচারগুলোকে তুমি ডিসকার্ড করে দাও অন্য প্র্যাকটিক্যালের সময় ওই পাইপের মতো সিলিন্ড্রিক্যাল যে নেটওয়ার্ক লাইক টিউবস ওটাই কিন্তু হচ্ছে ট্রাকিয়া মনে থাকবে ওটাকে বলা হচ্ছে ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালি দ্যাট ওপেন্স অ্যাট দ্য সারফেস অফ থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন যদি তোমরা ডায়াগ্রাম দেখো তাহলে থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেনের সার্ফেসে কিন্তু এদের ওপেনিং গুলো থাকছে ঠিক আছে থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেনের প্রত্যেকটা সার্ফেসের কাছে কিন্তু এদের ওপেনিং থাকছে আচ্ছা তো এরপর আর কি অর্গানের কথা জানতে পারবো দ্যাট ওপেন থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন থ্রু এ পেয়ার্ড ভালভ লাইক স্ট্রাকচার তো যদি আমরা ককরোচটাকে দেখি সেই ককরোচের এই থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেন এদের তো যেহেতু জানো এরা এদের কন্টিনিউয়াস হয় থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেন মানে এটা যদি আমরা কোনো বলতা কোনো হানিবির ক্ষেত্রে দেখতাম তাহলে তারা ওই হাইমেন অফ টেরা যারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম একটা স্ট্রাকচার থাকতো তাই না থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেনের মাঝখানে কনস্ট্রিকশান কিন্তু এই আসলার ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু একদম কন্টিনিউয়াস হয় একদম থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেন এই যে থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেন এখানে তো আমাদের ট্র্যাকগুলো রয়েছে সিলিন্ড্রিক্যাল যে পাইপ লাইক স্ট্রাকচার বা নেটওয়ার্ক টিউব সেগুলোকে ট্রাকিয়া বলছি এই ট্রাকিয়ার ওপেনিংটা যেটা হচ্ছে সেই ওপেনিং জায়গাগুলো হচ্ছে ভালভ লাইক স্ট্রাকচার এই ওপেনিং গুলো হচ্ছে কি না ভালভ লাইক স্ট্রাকচার এই ওপেনিংটাকে বলা হচ্ছে স্পাইরা কেবল তো এই ট্রাকিয়ার মধ্যে থেকে তাদের রেসপিরেটারি গ্যাসেস সেগুলো মুভ করছে কিন্তু তার এনভারনমেন্টের সঙ্গে যে কানেকশান যে উইন্ডো সেটা হচ্ছে স্পাইরা কেল বা স্টিগমাটা ঠিক আছে মাসেলস অন নিয়ার দ্য স্পাইরা কেলস কিপ দেম ক্লোজ মোস্ট অফ দেম মোস্ট অফ দ্য টাইম বাট অ্যালাউ দেম টু ওপেন হোয়েন রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য অক্সিজেন 
অর্থাৎ যখন তাদের অক্সিজেনের দরকার হয় বা অক্সিজেন রিচ এয়ারটাকে ভেতরে ইনহেল করাতে হয় সেই টাইমটাতে তারা ওপেন করে তাহলে এদের মধ্যে একটা স্পিংটার টাইপ মাসেল রয়েছে যেটা কিন্তু এই ভার্ভটাকে বা স্পাইরাকেলটাকে সবসময় ওপেন করে রাখে না র্যাদার ক্লোজ করে রাখে এবং আমরা স্পাইরাকেল আরও স্ট্রাকচার দেখব সেখানে সিলিয়ারি কিছু ব্রিসল লাইক স্ট্রাকচার মানে স্পাইরাকেল যেখানে রয়েছে তার ওপেনিংয়ে কিছু হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার থাকবে আমাদের ন্যাজাল পোর সেখান থেকে আমরা কি করছি রেসপিটির গ্যাসটাকে কালেক্ট করছি এবং সেখানে তো অনেক ডাস্ট পার্টিকেল পলিউটেন্ট সেগুলো ঢুকে যেতে পারে তো তাই জন্য কিন্তু আমাদের এখানে ফিল্টার মেকানিজমের জন্য কিন্তু হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার থাকে ব্রিসেলস থাকে ওদের ক্ষেত্র সেই স্পাইরাকেলের কাছে কিন্তু থাকবে এখানে একটা ফিল্টারেশন মতো হয় যে এয়ারটা ঢুকছে তার মধ্যে থেকে পিওর এয়ারটা যেন ঢোকে তাই জন্য তো তাদের কাজ হচ্ছে অক্সিজেন রিচ এয়ারটাকে ইনসেক্টের সারাউন্ডিং মানে এনভারনমেন্ট থেকে দেহের বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করানো এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা তৈরি হচ্ছে কারণ আমাদের আর পাঁচটা অর্গানিজমের মতোই এদেরও তাই মেটাবলিজমের ফলে তৈরি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে এবং সেই কার্বন ডাই অক্সাইড ল্যাডেন এয়ার কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত যে বাতাসটা যে বায়ুটা সেটা হচ্ছে অ্যাজ আ ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল তাদের বডি থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় দ্য ট্রাকিয়া হুইচ আর কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য কিউটিক্যাল অফ দ্য বডি সারফেস কন্ডাক্ট এয়ার বিটুইন দি স্পাইরাকেল অ্যান্ড স্মলার টিউবস কল ট্রাকিওলস তো ফার্দার ট্রাকিয়াগুলো আবার ব্রাঞ্চড হয়ে যায় ডিভাইডেড হয়ে যায় এবং কি তৈরি করে না ট্রাকিওল তৈরি করে ঠিক আছে আমরা পরে দেখব এবং ট্রাকিওলের শেষ প্রান্তে কিছু ট্রাকিওলের ফ্লুইড থাকে সেই ফ্লুইডগুলো ডাইরেক্টলি কানেক্ট করছে টু দ্য টিস্যু এবং টিস্যুর সঙ্গে তারা কি করবে না ডিরেক্টলি ডিফিউশন করবে ক্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করবে বোঝা গেছে তো এখানে একটা তোমরা জেনারেল একটা আইডিয়া পেয়ে গেলে যে কিভাবে একটা ককরোজ বা পেরি প্ল্যানেটে আমেরিকা না সে রেসপায়ার করছে তার মেকানিজমটা কি এরপর আমরা ডিটেলে আলোচনা করব চলে যাই নেক্সট স্লাইডে এখানে এই ইনসেক্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ তার স্পাইরাকেলের পজিশন এবং ট্রাকিয়াল সিস্টেমটা এরপর দেখো এই হচ্ছে ডায়াগ্রাম যেটা তোমাদেরকে ড্র করতে হবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ট্রাকিয়া ট্রাকিওলস তাদের পজিশনটা দেখানোর জন্য ঠিক আছে এই পজিশনগুলো দেখানোর জন্য এবং এদের মাঝখানে যে ভেন্ট্রাল লঙ্গিটিউডিনাল ট্রাকিয়াল ট্রাং এই পয়েন্টগুলোকে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এই ডায়াগ্রামটা করতে হবে এবং ট্রাকিয়া টু উইং উইং এর মধ্যে থেকে যে ট্রাকিয়া থাকছে সেটা এটা থোরাক্সিক স্পাইরাকেল এখানে রয়েছে তো বলে রাখি এদের ক্ষেত্রে এই সাইড এবং এই সাইডে মিলিয়ে টোটাল টেন পেয়ার্স টেন পেয়ার্স অফ স্পাইরাকেল কিন্তু প্রেজেন্ট ঠিক আছে কখরোজের ক্ষেত্রে টেন পেয়ার্স অফ স্পাইরাকেল এদের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট रेसपिरेशनिकलिजमेंटर একটা অর্গানিজম সে কি করছে অক্সিজেনটাকে ইনহেল করাচ্ছে বডির মধ্যে তার মানে সেই অক্সিজেনটা আলটিমেটলি কি হচ্ছে লাগে যাচ্ছে অ্যালভিওলাই সেখানে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ব্লাড ক্যাপিলারিসের সঙ্গে ব্লাড সেটাকে কি করছে ট্রান্সপোর্টেশন করছে এই লাং থেকে নিয়ে সেটাকে পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে যেখানে তাদের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে এবং সেই অক্সিজেনটাকে আমাদের টিস্যু অর্থাৎ সেল সেগুলো ব্যবহার করবে করে অক্সিডেশন করবে আমাদের যে খাবার যেটা আমরা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স ডাইজেশনের পর যেটা তৈরি করছি সেটা সেলের মধ্যে গেছে ফর এক্সাম্পল গ্লুকোজ গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে ক্রেপ সাইকেল হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন হচ্ছে অর্থাৎ সেলুলার অক্সিডেশন সেলুলার মেটাবলিজম যেটা হচ্ছে রেসপিরেশন হচ্ছে তার জন্য কিন্তু অক্সিডেশনের জন্য অক্সিজেন ইনভলভ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে আমরা দেখি যে ফাইনাল অ্যাকসেপ্টার অব দ্য ইলেকট্রন ইজ অক্সিজেন সেক্ষেত্রে আমাদের সেলুলার রেসপিরেশনটা অক্সিজেনের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাই জন্য কোনো অর্গানিজম রেসপায়ার করা মানেই হচ্ছে তার সেলের জন্য সে রেসপায়ার করছে তার সেলকে অক্সিজেন পাঠানোর জন্য করছে বোঝা গেছে তো এটা একটা একটা অবভিয়াস প্রসেস অ্যান্ড মেটাবলিক প্রসেস হুইচ ইজ ক্যারিড আউট ইন অল লিভিং অর্গানিজমস দিস প্রসেস মেনলি ইনভলভস দ্য সিনথেসিস অফ এনার্জি কেন অক্সিজেন আমরা রেসপিরেশন করি এই দেখো আমরা যখন ইকোলজি পড়েছিলাম তখন আমরা এখানে রেসপিরেটারি হিট লস আবার এনার্জি খানিকটা রিডিউসড হয়ে পরে ট্রপিক লেভেলে আর একটু রিডিউসড হয়ে গেল তো এই রেসপিরেটারি হিট লস এগুলো কেন কারণ আমাদের খাবারটাকে যখন ডিগ্রেডেশন করা হচ্ছে মেটাবলিজম করা হচ্ছে তখন কিন্তু এনার্জি তৈরি হচ্ছে 
ঠিক আছে যেরকম ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন গ্লুকোজ থেকে আলটিমেটলি আমরা কি করছি এনার্জি পাচ্ছি খাবারের মধ্যে থাকা স্ট্যাটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করা হচ্ছে তো এই যে প্রসেসের মাধ্যমে এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো হয় তাকেই বলা হয় রেসপিরেশন এবং এটা একটা অবভিয়াস প্রসেস প্রত্যেকটা অর্গানিজমকে করতে হবে চলো দেখে নেওয়া যাক হোয়াট আর দ্য রেসপিরেটারি অর্গ্যানস ইন ককরোচ তো মেনলি একটা আইডিয়া তোমরা পেয়েই গেছো কি কি রেসপিরেটারি অর্গান তাদের ক্ষেত্রে লাগে স্টিক মাটার আর একটা নাম হচ্ছে স্পাইরাকেল ঠিক আছে তো স্পাইরাকেল বা স্টিক মাটা নেক্সট হচ্ছে ট্রাকিয়া আর লাস্ট হচ্ছে ট্রাকিওলস তো যদি আমরা দেখি এই হচ্ছে একটা ওপেনিং সে ওপেনিং এ এরকম একটা জায়গা রয়েছে একটা ভালভ এর মধ্যে কিছু স্পিংটার লাইক মাসল রয়েছে যেটা এটাকে ওপেন ক্লোজ করে রাখছে অলওয়েজ ওপেন রাখছে না এখানে ব্রিসলস লাইক স্ট্রাকচার রয়েছে মানে এয়ার লাইক স্ট্রাকচার যেটা এটাকে ফিল্ট্রেশন করতে সাহায্য করছে অর্থাৎ যে এয়ারটা ভেতরে ঢুকবে সেটা যেন ডাস্ট পার্টিকেল ফ্রি হয় তার জন্য এটাকে মেক শিওর করার জন্য দেন একটা কন্টিনিউস ট্র্যাক চলে যাচ্ছে সেই ট্র্যাকটা গিয়ে এখানে ফার্দার ব্রাঞ্চড হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ব্রাঞ্চগুলো গিয়ে আবার কি করছে আলটিমেটলি টিসুর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছে ঠিক আছে তো এরকম একটা সিস্টেম দেখতে পাওয়া যায় এবং এদের একটা এপিথিলিয়াম কভারিং থাকে এই ট্রাকিয়ার ওপরে এবং সেটা যেহেতু মাল্টি নিউক্লিয়েটেড এটাকে সিনসাইটিয়াল এপিথিলিয়াম বলা যেতে পারে বলা হয় তো দিস আর দ্য রেসপিরেটারি রেসপিরেটারি অর্গ্যান্স ইন ককরোচ রেসপিরেটারি অর্গ্যান আচ্ছা এরপর স্পাইরাকেল তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক স্পাইরাকেল কেমন হয় তার মধ্যে ব্রিসলস লাইক স্ট্রাকচার থাকে স্পাইরাকেল কিন্তু অলওয়েজ ওপেন হয় না এটা ভালভিউলার অর্থাৎ ভাল তার মধ্যে কাজ করে ঠিক আছে কারণ ভালভের মতো সিস্টেম থাকে বলেই কিন্তু যখন দরকার হয় তখন সে ওপেনিং হচ্ছে এই গেল স্পাইরাকেল আর এই হচ্ছে আমাদের একটা ডায়াগ্রাম যার মাধ্যমে যেটা তোমাদেরকে পরীক্ষা অবশ্যই ড্র করতে হবে এই ডায়াগ্রামটা এবং প্রথমে যেটা দেখালাম সেটা তো এর মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারছি এই যে উইন্ডো বা ওপেনিং সেটা হচ্ছে স্পাইরাকেল এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়াল মাসলস বা স্পিংটার মাসলস যার কন্ট্রাক্ট পরে বলে এটাকে বন্ধ করে রাখে যখন তখন ওপেন করে না যখন অক্সিজেন ভেতরে ইনটেক করবে ঠিক সেই মুমেন্ট ওপেন করবে ট্রাকিয়াল এপিথিলিয়াম কন্টিনিউয়াস একটা শীত লাইক স্ট্রাকচার ইউ ক্যান অবজার্ভ দিস অ্যান্ড দিস এপিথিলিয়াল লেয়ার ইজ সিনসাইটিয়াল অর্থাৎ এর মধ্যে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো এই ট্রাকিয়াটা একটা ইলাস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স এই ট্রাকিয়াটা কিরকম না ইলাস্টিক একটা টিউব লাইক স্ট্রাকচার এবং ফার্দার ডিভাইডেড ইন্টু সেভারেল ট্রাকিওলস ট্রাকিয়া ডিভাইডেড ইন্টু ট্রাকিওলস অ্যান্ড ট্রাকিওলস লাস্টের দিকে কিছু ট্রাকিওলার এখানে ফ্লুইড তৈরি করে ট্রাকিওলার ফ্লুইড ঠিক আছে এই জায়গাটা যেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে দ্য সাইট অফ গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ ট্রাকিওলার ফ্লুইড তো এখান থেকে তারা বডির যে টিস্যু সেই টিস্যুর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারে তো এইভাবে অক্সিজেনটা ভেতরে প্রবেশ করছে এখানে যাচ্ছে আর এটা কিন্তু একটা ট্রাকিওলার সেল এই ট্রাকিওলার সেলের এইখানে দেখতে পাচ্ছে নিউক্লিয়াস আর বাকি এগুলো হচ্ছে সাইটোপ্লাজম তো এই ট্রাকিওলের একদম ডিস্টাল এন্ডে থাকে টিস্যু ফ্লুইড মনে থাকবে এখানে থাকবে টিস্যু ফ্লুইড সেই ফ্লুইডগুলোর থেকেই কিন্তু টিস্যুর সঙ্গে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে আচ্ছা আর এইখানে স্ট্রাকচারটা দেখতে পারো সেটা হচ্ছে জাংশন অফ অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া কি একটু আগেই বললাম যে ট্রাকিয়া একটা টিউবলাইক স্ট্রাকচার এবং এটা ফার্দার ব্রাঞ্চ হয়ে কি কি তৈরি করছে কত রকমের ট্রাকিয়াল টিউব হয় তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এখান থেকে স্টাডি করতে পারো আচ্ছা লাস্ট আমরা যেটাকে এক্সপ্লেন করব সেটা হচ্ছে মেকানিজম অফ রেসপিরেশন এটা পরীক্ষাতে যদি শুধুমাত্র রেসপিরেটারি সিস্টেম ইন ককরোচ দিয়ে দেয় একটা ফ্ল্যাট টাইপ কোয়েশ্চেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরকে রেসপিরেটির অর্গানগুলোকে এক্সপ্লেন করার পর অবশ্যই মেকানিজম দুটোকে দেখাতে হবে দ্যাট ইজ ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন দ্য ডর্সো ভেন্ট্রাল মাসলস যেটাকে বললাম আমি টার্গোস্টার্নাইট মাসলস এছাড়াও ভেন্ট্রো লঙ্গিটিউডিনাল মাসলস রয়েছে কিন্তু এই মাসলটা হচ্ছে মেন দ্য প্রিন্সিপাল মাসল ডর্সো ভেন্ট্রাল মাসলস এটাই রেসপন্সিবল ইন্সপিরেশন ইন্সপিরেশন মানে যখন অক্সিজেনটা ভেতরে ভেতরে প্রবেশ করছে তখন সেটা ইন্সপিরেশন আর যখন এয়ারটা বাইরের দিকে রিলিজ হচ্ছে সেটা এক্সপিরেশন আমরা প্রত্যেকেই জানি ডিউরিং ইন্সপিরেশন দ্য থোরাসিক স্পাইরাকেল কেপ্ট ওপেন 
কারণ এখন স্পিকটারটাকে খুলতে হবে অক্সিজেনটাকে ভেতরে ইনটেক করতে হবে দ্য অ্যাবডোমিনাল স্পাইরা কেলার কেপ ক্লোজ এই লাইনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং ইন্সপিরেশন কি হয় থোরাসিক স্পাইরা কেল অর্থাৎ উপরের দিকে যে স্পাইরা কেল সেগুলো ওপেন থাকে এবং পেছনের দিকে অর্থাৎ অ্যাবডোমিনের দিকের স্পাইরা কেলগুলো ক্লোজ থাকে তার মানে উপরটা এরকম ফুলে উঠছে নিচের দিকটা কন্ট্যাক্ট থাকছে আবার এরকম করে নিচের দিকটা আস্তে আস্তে আবার হচ্ছে এরকম ভাবে রিপিট হচ্ছে ঠিক আছে ইট ইস অ্যাফেক্টেড বাই দ্য রিল্যাক্সেশন অফ ডটসো ভেন্টাল মাসেলস বা টার্গোস্টারনেট মাসেলস ডিউ টু দ্য রিল্যাক্সেশন রিল্যাক্সেশন অফ ডটসো ভেন্ট্রাল মাসেলস বডি টার্গাম ইস ইলিভেটেড এরকম উঁচু হয়ে যায় ঢালু টাইপের হয়ে যায় এরকম উঁচু হয়ে যায় ঠিক আছে টার্গাইট মানে হচ্ছে ডটসাল রিজিয়ানে যেটা রয়েছে কাইটিটটা সেটা উঁচু হয়ে যায় অ্যান্ড দ্য ভলিউম অফ দ্য বডি ক্যাভিটি ইনক্রিজ আমরা যেমন রেসপিরেশনের সময় কি করি ডায়াফ্রামটা আমাদের ডাউনওয়ার্ডস মুভমেন্ট হয় আমাদের যে রিপ কেস রিপ বোন সেটার আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হয় দ্যাটস ওয়াই আমাদের যে লাং সেটা এক্সপ্যান্ড করে আর লাং এক্সপ্যান্ড করা মানে ভেতরে আমাদের গ্যাসের মধ্যে প্রেশারটা কম হয় রেদার আমাদের অ্যাটমসফেরিক অক্সিজেনের প্রেশারটা বেশি হয় তাই জন্য অক্সিজেনটা কি হয় আমাদের আস্তে আস্তে করে ভেতরে প্রবেশ করে ঠিক এদেরও তাই যখন এরা ওপেন হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করছে তখন স্টিগমাটা বা স্পাইরা কেল দিয়ে অক্সিজেনটা ভেতরে ঢুকছে আচ্ছা আর এক্সপিরেশন হচ্ছে সেন্ডিং আউট এয়ার ফ্রম দ্য বডি ইট ইস কল্ড এক্সপিরেশন আর এখানে যেটা আমরা দু নম্বর পয়েন্ট আগেরটা দেখেছিলাম এটা তার অপোজিট এখানে থোড়া সিক্স স্পাইরা কেল ক্লোজড আগেরটা ছিল থোড়া সিক্সটা ওপেন এখানে হচ্ছে থোড়া সিক্স স্পাইরা কেল আর ক্লোজড হোয়ার হোয়াইল অ্যাবডোমিনাল স্পাইরা কেল কেপড ওপেন মনে থাকবে তো এই পয়েন্টটা কিন্তু একদম কি পয়েন্ট হিসেবে আমরা এক্সপ্রেশনে দেব এছাড়া ওখানে এলিভেটেড হয়েছিল এখানে ডাউন হবে ঠিক আছে টার্গাইট প্লেট ডিপ্রেস হবে টার্গার টার্গাল প্লেটসগুলো আস্তে আস্তে বসে যাবে এই ব্যাপারটা হবে এবং লাস্ট হচ্ছে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ তো গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জের জন্য যেটা হয় টিসু ফ্লুইডের কনসেপ্টটা মনে রাখতে হবে যে টিসু ফ্লুইড যেখানে রয়েছে এই বাইফার্কেটেড হয়ে যেখানে টিসু ফ্লুইড তৈরি করছে এই টিসু ফ্লুইডের মধ্যে থাকছে নর্মালি অক্সিজেনের কনসেনট্রেশন হাই ঠিক আছে এরপর আমাদের সেলগুলোর মধ্যে আমাদের নয় সরি ককরোচের সেলগুলোর মধ্যে যখন মেটাবলিজম হতে 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 আস্তে আস্তে অক্সিজেনগুলো সব ইউটিলাইজড হয়ে যায় অন্যদিকে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা বাড়তে থাকে তো সেক্ষেত্রে এখানের অক্সিজেনটা সব এখানে চলে আসে এবং ফ্লুইডটা নাও অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সিতে ভোগে অর্থাৎ এর মধ্যে একদম অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় যখনই কমে যায় তখনই কিন্তু এই স্পাইরা কেল থেকে আবার অক্সিজেন ভেতরে প্রবেশ করে টিসু ফ্লুইডটাকে অক্সিজেন লোডেড করে দেয় আবার ঠিক আছে এই প্রসেসটা কন্টিনিউয়াস হয় অন্যদিকে যখন অক্সিজেন এখানে গেল এখানকার যে কার্বন ডাই অক্সাইড সেম রুট ফলো করে আবার স্পাইরা কেল দিয়ে দেহের বাইরে চলে আসবে এইভাবে টিসুগুলো অক্সিজেনেটেড হয় এবং টিসুর মধ্যে তৈরি হওয়া মেটাবলিক কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা এই রকম ভাবে ট্রাকিওল থেকে ট্রাকিয়া সেখান থেকে স্পাইরা কেল হয়ে দেহের বাইরে চলে আসে বোঝা গেল দিস ইজ অল অ্যাবাউট রেসপিরেটারি সিস্টেম অফ ককরোচ এবং আই থিঙ্ক এটা পরীক্ষাতে ফাইভ মার্কসে যদি তোমাদেরকে দেয় তোমরা সবাই গুছিয়ে আনসার করে আসতে পারবে ঠিক আছে তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং যারা জুলজি ব্যাকগ্রাউন্ডে আছো বা এই বায়োসায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে আছো তারা কিন্তু ভিডিওটা ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে শেয়ার করে নেবে ওকে টাটা